ஹாய் நான் உமா இன்றைக்கி வந்து சாத்துக்குடி வச்சு ஒரு ரைஸு அப்புறம் கத்திரிக்காய் வறுவல் அப்புறம் பீட்ரூட்டு வச்சு ஒரு சாலட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாத்துக்குடி ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸு ஒரு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டார் நைஸ் அது ஒரு சாத்துக்குடி இதில் நம்மளுக்கு புளிப்பு பார்த்துட்டு தேவையானது போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு பூண்டு வந்து பெருசாக இருக்குங்காட்டி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சு பூண்டு எவ்வளோ வேணும்னு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி வந்து இந்த இந்த பிரேட்டில் சின்னதாக துருவி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் பெரிய வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் நீள நீளமாக ரவுண்டாக பச்சை மிளகு ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் இது கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைப்படுது இவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச திராட்சை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக அடுத்தது வந்து இந்த கத்திரிக்காய் வச்சு நான் ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறேன் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான பொருள் வந்து கத்திரிக்காய் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துருக்குறேன் ஒரு பீடி சைஸ் தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துருக்குறேன் இதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு வந்து பூண்டு ரெண்டு ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் வந்து தேங்காய் ஒரு அரை ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் ஹாஃப் பெரிய வெங்காயம் இதை வந்து மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா நைஸாக க்ரஷ் பண்ணிடலாம் அது போட்டு தான் இது பண்ணுறோம் உங்கள் வீட்டை கருவேப்பில மல்லித்தலை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அப்புறம் இன்னொரு டிஷ் வந்து இந்த பீட்ரூட்டு வச்சு பண்ணுறேன் பீட்ரூட்டு வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே வந்து லைட்டாக வேக வச்சுட்டு இந்த மூஸ் அது என்ன இது போம் கிரேனேட்டு மா மாதுளம்பழம் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் மாதுளம்பழத்தோட ஜூஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் கப் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா இதுக்கு கார்னிஷ்க்கு வெள்ளை எள்ளு தான் நல்லாயிருக்கும் வேறு எதுவும் போட வேண்டியதில்லை சும்மா சாலடு மாதிரி தான் பண்ணுறேன் இது அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் நெய் இது ரைஸ் பண்ணும்போது நெய் வேணாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் வடைச்சட்டி வச்சுட்டு இந்த ரைஸுக்குண்டான வெங்காயத்தை நல்லா ப்ரௌனிஷ் பண்ண போகிறேன் இதில் லைட்டாக உப்பு போட்டுடலாம் பிஞ்சு போட்டால் போதும் நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றின ஒரு டீஸ்பூனு இப்போ இது ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வணக்கிறேன் நான் நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ஸ்லி அடுப்பு ஸ்லிம் பண்ணிடலாம் இந்த திராட்சையை போட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் ஆயிலோ நெய்யிலோ வேணாலும் இது வணக்கிடலாம் நான் வந்து இப்போ தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் இது இப்படி போடும்போது கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு அதை இப்படி பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா க்ரிஸ்பாகிடுச்சு இதை மாற்றி வச்சிடலாம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த சூட்டில் இருந்தால் தீஞ்சிடும் அதனால தான் இப்போ இதில் ஆயில் கொஞ்சம் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சமாக ஊற்றிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றிடலாம் 
போதும் இதில் வந்து இந்த பட்டை ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்டாரு ரெண்டு கிராம்பு போட்டுடலாம் இந்த கூடவே கூழும் போட்டுடுறேன் பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ இதை கூட இஞ்சி போட்டுடுறேன் துரி வச்சுருக்கிறேன் நான் இஞ்சி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இந்த ரைஸு ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிட்லாம் ஃப்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சு போட்டுக்கிறேன் இதோட பச்சை ஸ்மெல்லில் போட்டோம் வந்து மஞ்சத்தூள் போடுறேன் நான் இதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கலராக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு போட்டுலாம் ஒரு அரை டீ ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நான் இந்த சின்ன ஸ்பூனில் அரை போட்டுக்கிறேன் முக்கால் கப்பு தாங்க எடுத்தோம் ரைஸு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஒரு ஒன்றரை கப் போட்டிடலாம் ரைஸ் நான் ஊற வச்சுட்டேன் தண்ணி கொதிக்கட்டும் அது கல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதிச்சவங்க போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுடலாம் நீங்கள் ஒன்றரை கப் ஊற்றுறேன் நான் தண்ணி கொதிக்கட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் ரைஸுக்கு தேவையான அளவு போடுறேன் போதும் தனி கொதிக்கிட்டு பார்த்துட்டு என்ன போட்டுக்கணும் தனி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் உப்பு செக் பண்ண போதும் எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்கு நான் இப்போ ரைஸ் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுடலாம் ரைஸ் வேகட்டும் நல்லா ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வெந்த பிறகு மூசம்பி ஜூஸ் அதாவது சாத்துக்குடி ஜூஸ் ஊற்றிடலாம் ரைஸ் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து பீட்ரூட்டு சாலடு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் பீட்ரூட்டு நான் வந்து வேக வச்சுருக்குறேன் நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சமாக இந்த மாதுளம்பழம் ஜூஸ் ஊற்றி உப்பு போட்டு வேக வச்சேன் இப்போ மீதி இருக்கிற மாதுளம்பழம் ஜூஸும் இதில் ஊற்றிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணுற பவுலுக்கு இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா காரத்து அந்த மாதிரி போட்டுங்க இந்த சாலடு தான் நான் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் போடுறேன் ஆலிவ் ஆயில் இருந்தால் ஊற்றிடலாம் நான் இப்போ அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக ரெண்டு ட்ராப்பு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த பீட்ரூட்டு போட்டுடலாம் நம்ம
இது ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப எண்ணெயும் தேவைப்படாது டேஸ்ட்டும் இருக்கும் இது ஊற ஊற டேஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் கடுகு இருந்தால் நுணுக்கி போட்டுடலாம் நான் இப்போ வெள்ளை எள்ளு வந்து வறுத்து வச்சுருந்தேன் அதே கொஞ்சம் அரை அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் டெக்கரேஷனுக்காக சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஊறிட்டு வினாகிரி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் புளிப்பு தேவைனா வினாகிரி லெமன் ஜூஸ் எது வேணாலும் அதில் போடலாம் பார்க்குறக்க அட்ராக்டிவாக இருக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இதைய ட்ரை பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு முக்கா பதத்துக்கு வந்துச்சு நான் வந்து சாத்துக்குடி ஜூஸ் போட போகிறேன் இதில் ஊற்றுறேன் நான் ஒரு பழம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் புளிப்பு இல்லை அதனால் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் இது இப்படி வேகட்டும் கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் அமுத்தி வச்சா உதிரி உதிரியா வந்துடும் வெந்துரும் நல்லா வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வே ஸ்லிம்மில் தான் வச்சுருக்கிறேன் நான் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து பார்க்கல எப்படி வந்திருக்குங்க பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நான் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த ஆனியனும் திராட்சி போடலாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க நல்லா இருக்கு பார்க்கறக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அது காரம் இல்லாதனால நல்லா சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நெய்யில் கூட இது வறுத்து கொடுக்கல குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நான் ஆடு போஃப் பண்ணிடுறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த டிஷ் பார்க்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் நம்ம பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிடலாம் நான் அடுத்து பற்ற வச்சுட்டேன் நான் இந்த ரீஃபண்ட் ஆயிலில் தான் பண்ணுறேன் தண்ணி தண்ணி இருக்குதுல கத்திரிக்காயை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மூணு நாலு தடவை அலாசினேன் இந்த இதோட கரையெல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷ் ஆகிடு தண்ணி அது மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த தேங்காய் பாதி வெங்காயம் அப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் நல்லா ரெண்டு பூண்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் காஞ்சிச்சு கொஞ்சமாக ஊற்றிடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் போதும் இது நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் கடுகு வடிக்கட்டும்
கொஞ்சம் உளுந்து போடுறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் கருவேப்பந்தல இருந்தால் போடணும் உளுந்து சேர்ந்துடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் ஒரு தக்காளி தான் நான் போட்டிருக்கேன் தக்காளி நல்லா உடையிட்டோம் கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன் பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் இதில் போட்டுருக்கிற அரைக்கும் போது கொஞ்சம் இது தக்காளி நல்லா உடையிறதா போடுறேன் இது கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் நிறைய ஊற்றி பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஹெல்த்து பார்த்துக்கணும் அடுப்பு ஸ்லிமில் வச்சிடலாம் தக்காளியெல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இந்த மசாலா க்ரஷ் பண்ணி வச்சு மசாலா போட்டுருந்தோம் அதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போட்டோம் நல்ல பூண்டு ஜீரகத்தோட ஸ்மெல் வருது இதில் வந்து நான் சக்தி கறி மசாலா பொடி அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் போட்டுக்கலாம் இதிலும் காரம் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் அந்த சாப்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் இதுதான் இதே இதே பண்ணுறேன் இப்போ நல்ல மனம் வருது இன்றைக்கி சிம்பிளாக மூணு டிஷ்ஷு எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சேன் உங்களுக்கு நீங்கள் இது இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இப்போ வந்து இதில் கத்திரிக்காய் போடுறேன் அது மசாலா நல்லா வணங்கி ஸ்மெல்லு நல்லா வருது ஆயிலெல்லாம் அவ்வளோ ஊற்றாதனால அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம காய்க்கு சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் இது தண்ணி ஊற்று தேவையே இல்லை இப்படியே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா மூடி வச்சோ ஸ்லிம்மில் வச்சோம்னா நல்லா கிறிஸ்பாக வெந்துடும் நல்லா கத்திரிக்காய் வேறு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது நான் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இதில் மல்லித்தலை இறக்கும்போது போட்டுக்கலாம் கருவேப்பந்தலை போடலாம் தயிர் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் இது நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க 
കത്രിക്ക നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല വെന്തിട്ട് അതൊരു അഞ്ചാറ് നിമിഷം നാം വേഗം വെച്ചിട്ട് നടുവിൽ കലറി വിട്ട് ഇത്തിരി മീന് കരുവപ്പിന്തല മല്ലിത്തല എല്ലാം ആഡ് പണിക്കണം ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാ ഇറക്കും അത് സാപ്പാട് കൂടെ നല്ല സാപ്പിടാൻ മുടിയും ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കലാം നാം ഒന്ന് ടൈം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കണം ഇപ്പം അടുപ്പ് ഓഫ് പണിയിടാം ഞാൻ സെർവ് പണിയിട്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കണേ മറക്കാമ സബ്സ്ക്രൈബ് പണിങ്ങ് കമൻറ്റ് പണിങ്ങ് ലൈക്ക് പണിങ്ങ് എൻ്റെ വീഡിയോ പാർട്ടികൾക്ക് ഒമ്പത് ഒമ്പത് താങ്ക്സ്